Bună dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să facem astăzi împreună un îndrăgit desert al copilăriei, crema de zahăr ars. Este rețeta clasică, rețeta Sandei Marin, pe care toată lumea o știe și o gătește peste tot. Ce avem nevoie? 8 ouă mari sau 9 ouă mai mici, un litru de lapte gras, cât mai gras posibil, 3,5% sau lapte integral de vacă, vanilie, un praf de sare cât luam cu 3 degete, vanilie folosesc eu acum, vanilie se folosește în general, dar puteți folosi și alte arome după gust. Rom, coajă de lămâie, coajă de portocală, ce doriți. Mai avem nevoie de 200 de grame de zahăr pentru cremă, plus alte 200 de grame de zahăr pentru ars, pentru tapetat forma de copt. Asta este tot. Haideți să vedem cum putem face împreună o cremă de zahăr ars, fină, delicată, cu un gust intens, exact așa cum era în copilăria noastră. Prima dată, adăugăm sarea, cât luăm cu 3 degete, da? atât înseamnă un praf de sare, peste ou. Înțepăm gălbenușurile cu o furculiță ca să se desfacă ușor și le batem puțin, numai cât se desfacă. Le lăsăm deoparte. În felul acesta, culoarea va deveni mult mai intensă. Vom pregăti acum zahărul ars. Avem nevoie de o cratiță cu fundul gros. Ideal o să fie cam de 3 4 litri capacitate. Să fie mai înaltă, pentru că vom face crema de zahăr în ea. Să nu fie foarte lată. Verificați înainte să aveți un platou pe care să răsturnați după aceea crema de zahăr ars. Cu cât cratița va fi mai înaltă, cu atât vom avea o cremă de zahăr ars mai înaltă. Să nu fie lată. Punem zahărul. Avem nevoie de o lingură de lemn. Când începe să se topească, amestecăm. Nu trebuie să lăsăm zahărul să se ardă, trebuie să aibă o culoare brună, frumoasă, cât mai deschisă, cât mai aurie. Dacă se arde, va avea o culoare maronie și un gust amar. Mai multe secrete o să găsiți în rețeta scrisă, o las de desubt în descriere. E foarte mare să nu sară zahăr pe mână, pentru că este foarte fierbite și poate provoca rănuite. Curățăm și de pe margine, mai dăm un pic deoparte, tapetăm cratița frumos de jur împrejur. Vedeți ce culoare aurie și frumoasă are, da? Lăsăm zahărul ars deoparte să se răcească. O să auziți când se răcește cum pocnește. Vom pregăti acum crema propuzisă. Avem ouăle, au stat deoparte cât am făcut zahărul ars. A durat cam 5 minute să facem zahărul. Cât timp se răcește zahărul, facem crema de ouă. Înainte să facem crema de ouă, aprindem cuptorul. Cuptorul se aprinde, să fie cald, îl dăm undeva la un 200 de grade. Acum, vedeți ce culoare frumoasă au ouăle dacă le-am lăsat să stea puțin. Galbenul a devenit mai intens. Adăugăm zahărul și aroma pe care vrem să o folosim. Batem totul ori cu mixerul, ori la robot, ori pur și simplu cu un tel la mână. Batem ouăle cu zahărul până când zahărul este dizolvat complet. Ca să probăm, băgăm degetul și vedem la mână dacă se simte zahăr sau nu. La mine este gata. S-a făcut puțină spumă deasupra, zahărul este dizolvat. Adăugăm acum și laptele. Și mai batem puțin. Un minut cât să se omogenizeze. Crema obținută. O turnăm 
în cratița tapetată cu zahăr de coraz. Am așezat crema într-o altă tavă. În această tavă vom pune apă rece. Tava să fie cât mai înaltă posibil. Dar nu vom pune apă la uh, toată capacitatea tăi. Mergem acum la cuptor la o temperatură de 160-170 de grade. Nu trebuie să fie temperatura cuptorului foarte mare. Avem nevoie doar să se coaguleze crema, nu să se coacă rapid. Dacă se va face coacerea foarte rapidă, crema noastră va ieși plină de găuri, ca un burete. Noi vrem ca această cremă să fie fină, untoasă, fără găuri. De aceea punem apă rece, din 10 în 10 minute o să mai adăugăm câte puțină apă rece, cât mai rece posibil, în așa fel încât să răcim apa de aici. Deci să fie apă caldă, dar nu plocotită. În felul acesta vom obține cea mai bună cremă. La cuptoarele pe gaz dați focul mediu. Coacerea va dura aproximativ 30-40 de minute. Ca să vedeți când este gata, cu un cuțit de bucătărie, înțepați puțin în mijloc după 30 de minute și vedeți dacă este gata. Sau pur și simplu mișcați puțin cratița și vedeți cum este la suprafață. Dacă mișcă așa face vălurele, nu e gata. Crema de zahăr ars este gata. O mai las 10 minute aici, în apa în care a fost la cuptor. Apoi scot cratița, o pun separat și o las să se răcească foarte, foarte bine în cratiță. După ce s-a răcit complet, cratița o voi băga la frigider. Este bine să stea peste noapte la frigider, abia apoi se răstoarnă. Dacă răstornați crema de zahăr ars când este caldă, se va sfărâma toată. Aveți mare grijă și lăsați-o să se răcească foarte bine. Crema noastră a stat peste noapte la frigider. Vedeți că s-a întărit foarte bine. Acum am pregătit un platou rotund ca să o răsturnăm cu un cuțit. Desprindem ușor pe margine. de zahăr ars perfectă. Se văd semințele de la vanilia pe care am folosit-o. Este bine făcută, bine coaptă, nu este crudă, nu este poroasă, nu are aspect de burete. Pe scurt, este crema de zahăr perfectă. Doar am făcut-o eu, nu-i așa? Aceasta este crema de zahăr ars. Miroase extraordinar de bine, este foarte gustoasă. Vă invit să probați rețeta. Sunt Gina Bradea, vă mai aștept să mai gătim împreună. Nu uitați, vă las de desubt rețeta scrisă cu toate trucurile posibile. Până la următoarea întâlnire, vă doresc să fiți sănătoși, să fiți iubiți și să fiți fericiți în fiecare zi. La revedere!